Ano ba itong doubly reinforced beam? Pag naglalagay tayo ng steel sa may compression side ng beam, ang tawag doon ay doubly reinforced beam. Bakit ba tayo gumagamit ng doubly reinforced beam? Ito yung ilang mga sagot doon sa tanong. To increase moment capacity, increase yung amount ng curvature before failure, to help positioning the wraps. Pag magde-design kasi tayo ng beam, tapos may binigay na, na dimension si architect, tapos ang design natin, hindi nag yield yung steel sa tension side. Ang isang magandang gawin dito, dahil hindi na natin pwedeng palitan yung dimension ng beam, uh, kasi baka mamaya maapektuhan yung interior design ni architect. So, try na lang yung mag-adjust. Sanay naman tayo mag-adjust eh. What? So, maglalagay na lang tayo ng steel dito sa compression side. Kaya sa double reinforced beam, ang assumption palagi natin ng steel dito sa my tension side ay palaging mag -heal. Tapos, yung compression steel, denoted yan as AS prime. So, pag may prime, ibig sabihin, nandito siya sa my compression side. At tulad nitong D prime, so ito yung distance from top fiber hanggang dito sa centroid ng compression steel. So, meron tayong dalawang conditions na isi-check para dito sa double reinforced beam. Kung mag yield yung compression bar at kung hindi. Punta naman tayo dito sa strain diagram. Nung analysis of singly reinforced beam, na-derive na natin tong Fs is equal to 600 times D minus C. So, galing lang din yan dito sa strain diagram. Ngayon, ang bago ngayon dito, itong ES prime. So, ito yung hanapin natin. Similar triangle lang naman to, EC over C is equal to ES prime over C minus D prime. Itong strain ay stress over modulus of elasticity. So, itong Fs prime, isolate natin. Magkakaroon tayo ng formula ng Fs prime, 600 times C minus D prime over C. So, ito yung gagamitin natin para ma-check kung mag nga ba yung steel sa compression side o hindi. Tingin naman tayo dito sa stress diagram. So, ang bago ngayon dito, yung steel sa concrete. Kaya tinawag natin na CS kasi compression steel. Tapos yung CC, compression concrete. Tapos itong TS, tension steel. Tapos dito sa stress diagram, pag nag-summation of forces X, TS is equal to CC plus CS. Iba ginagawa natin to para makuha natin yung stress block. So, ASFY is equal to 0 0.85 FC prime AB plus AS prime FC prime. So, ang, uh, ang hindi natin alam dito yung depth ng stress block. So, para magkaroon tayo ng depth ng stress block, palitan natin tong A, palitan natin to ng uh, beta 1 times C. Tapos itong FS prime, di ba may nakuha tayo kanina na formula na 600 times C minus D prime over C. So, ilagay natin dito sa equation. So, ito yung makukuha natin. Ang magiging unknown na lang dito yung C. Tapos dito sa equation na to, magkakaroon tayo ng quadratic equation na form. So, pwede natin gamitin yung quadratic equation formula or uh, completing the square. So, okay na bala doon. Ganito yung gagawin natin dito. pag natin to. Katulad nung ginawa natin sa T-beams. So, dito sa unang figure, uh, may kita nyo na parang ano lang siya, singly reinforced beam. Tapos dito sa pangalawang figure naman, wala na yung concrete, so puro steel na lang. Tapos, uh, pag kinuha natin yung moment capacity nitong nasa una, MN1, so kailangan natin yung uh, area ng steel, itong AS1. Tapos dito naman sa pangalawa, para makuha natin yung moment capacity, uh, mag-moment tayo kahit saan dito, kunwari nag-moment tayo sa AS prime, makukuha natin AS2FY times, ito yung lever arm niya, D minus D prime. Pag nag-moment tayo dito sa may AS2, makukuha natin AS prime times FS prime times yung lever arm na D minus D prime. So, ganito yung approach na gagawin natin. Una, hanapin natin yung stress block, yung C at A. So, pag nahanap na natin yon, i-check natin ngayon yung FS prime kung mag ba o hindi. Paano ba natin malalaman pag nag -yield? So, FS prime dapat greater than FY. So, pag nangyari yon, ang gagamitin natin na FS prime ay 
yung Fy. Pero pag hindi siya nag-yield, ibig sabihin Fs prime is less than Fy. Ang gagamitin natin na Fs prime, yung makukuha natin na value dun sa formula na Fs prime. Tapos, hanapin natin yung As1 para makuha natin yung uh, Mn or Mn1. Tapos, yung As2, ito, depende naman kung alam natin yung As prime. Hindi yun na lang gamitin natin. Tapos, pwede na natin kunin yung nominal moment capacity. Pati yung reduction factor na P. Hanapin natin dito yung moment capacity ng beam. Kuit natin yung tension sa compression. So, Ts equal to Tc plus Ts. Yung Ts, Asfy, 0.85 Fc prime. Yung A, gagawin natin beta 1 sub C. Tapos, times B. Plus As prime. Yung Fs prime, gagawin natin yung 600 times C minus D prime over C. Lagay lang natin yung mga values. 3906 times 420 equal to 0 0.85 times 21 times 0 0.5. Tapos lagay ko muna yung B times C. Plus yung AS prime, 1 to 50 times 600 times C minus 60 over C. So, simplify muna natin to. 1.64 times 10 raised to 6 is equal to 5310.375C plus 750,000C minus 45 times 10 raised to 6 over C. So, Lipat natin tong term na to sa kabila, tapos mag-multiply tayo ng C para makancel to. So, 1.64 times 10 raised to 6 C minus 5310.375 C square equal to 750,000 C minus 45 times 10 raised to 6. So, lagay natin yung lahat ng side-size ng equation. Ano to? So, ilagay natin yung equation sa isang side. So, 5310.375 C square minus 890,000 C minus 45 times 10 raised to 6 is equal to 0. So, meron tayong quadratic equation form. Pwede natin gamitin yung quadratic equation formula o kaya completing the square. So, lalaktawan ko na yun. C is equal to 208.281. So, kunin na rin natin yung value ng A. 179.43. Ngayon, check natin kung mag-yield yung compression steel. So, Fs prime is equal to 600 times C minus D prime over C. So, lagay lang natin yung mga values dito makukuha natin na Fs prime ay 427.16. So, greater than Fy siya. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin na Fs prime ay yung Fy. Tingin mo na tayo dito. Di ba pinaghiwalay natin yung beam sa dalawang part? So, itong una, parang singly reinforced beam. Itong pangalawa, puro steel na lang. So, Nahiwalay din yung uh, area ng steel. So, nagkaroon ng AS1 at saka AS2. So, dito sa pangalawang figure, equate natin yung forces. Diba, ito yung sa compression, ito yung sa tension. So, AS prime FS prime, saka AS2 FY. So, AS prime FS prime is equal to AS2 FY. Pero dahil yung FS prime at saka FY, parehas yan 420, so, magka-cancel out yan. So, yung area ng uh, AS2 ay pareha sa AS prime. So, 1,250 din. So, para makuha natin yung AS1, yung AS total minus uh, AS2. So, ito, 3906. Ito, 1,250. So, yung area ng AS1, 2,656 meters square. So, tingin tayo ulit dito. Para makuha natin yung nominal moment, kailangan natin i-plus yung MN1 plus MN2. Yung sa MN1, AS 
1 times FYD minus A over 2. Yung MN2, mamili na lang tayo kahit alin dito. So, MN is equal to MN1 plus MN2. So, 3906 times FY times D minus A over 2. So, 670 minus 179.43 over 2. Plus yung MN2. So, 1250 times 420 times uh, D minus D prime. So, itong MN ay 967.56 kN meter. Kailangan natin yung may reduction factor, yung PMN. So, hanapin muna natin kung ano yung reduction factor. So, dito ko na lang ilalagay. So, FS is equal to 600 times D minus C over C. So, pag nilagay natin yung values dito, makukuha natin na FS 1330. So, greater than FY tapos lagpas pa siya ng 1,000. So, ano siya? Ang p-value ay 0 0.9. So, times lang natin ng 0 0.9 yung mn. Ang makukuha natin, 870.8 kN meter. Kunin naman natin yung nominal moment capacity na itong beam. Equate natin yung tension sa compression. So, 3217 times Fy equal to 0 0.85 Fc prime beta sub 1 times 350 times C plus AS prime 628.32 times 600 times uh, C minus D prime over C. So simplify lang to 1.35 times 10 raised to 6 equal to 7080.5c plus 376992c minus 22.62 times 10 raised to 6 over c. So, ganun lang ulit. Uh, ito, lipat lang dito sa kabila. Tapos, magmumultiply tayo ng c. So, para mawala to Tapos, ah, uh, Simplify lang. Gamit yung quadratic equation na formula, C is equal to 157.68. Kunin na rin natin yung value ng A. Times lang to ng 0 0.85. So, 134.03. Ngayon, check natin kung mag yield yung compression steel. So, Fs prime is equal to 600 times C minus D prime over C. So, input lang yung mga values dito. Gagaroon tayo ng FS prime na 371.69. So less than FY siya. So ibig sabihin, yung FS prime ay 371.69. Ito yung gagamitin natin. Equate natin yung AS2 FY sa AS prime FS prime. So AS2 is equal to 628.32 times FS over Fy. So, yung AS2, 556.05 mm square. Tapos, kunin natin yung AS1. AS total minus AS2. Yung AS1 ay 2660.95. So, kunin natin yung uh, nominal capacity. MN is equal to MN1 plus MN2. So, yung MN1, 2660.95 times Fy times D, 670 minus A over 2, 157.68 over 2. Plus, yung MN2, so kahit ano yung gamitin natin dito. Kung AS2 Fy o kaya AS prime Fs prime. So, gamitin na lang natin yung AS prime Fs prime. 628.32 times yung FS prime na 371.69 times D minus D prime. So, makukuha natin na MN dito, 816.36 kN meter. Tapos, check natin yung reduction factor. So, 600 times D minus C over C. Magkakaroon tayo ng uh, FS na 1. 949.47 So, ang P ay 0.9 So, yung PMN 
7.34.72 kilonewton meter. Meron pang isang way para ma-determine natin yung nominal moment capacity ng beam. So, di ba, equate natin yung uh, tension sa compression, tapos meron tayong formula na to. Pero dito, i-assume natin na yung compression bar mag -yield. So, itong Fs prime, gagawin natin Fy. So, uh, ang unknown na lang dito, itong stress block, itong A. So, pag naanap nyo yung A, makukuha nyo rin yung C. I-check nyo ngayon kung mag siya gamit yung equation ng Fs prime. Pagka na greater than Fy, nag siya. Ibig sabihin, tama yung assumption. Tama yung magiging value ng A at saka C. Pero pagka hindi siya nag less than Fy, so babalik tayo dito sa equation, pero itong Fy, hindi na Fy. Yung Fs ulit. Gawin natin yung kanina. Ito. So, makukuha natin dito yung value ng C, di ba? Tapos makukuha rin natin yung value ng A. Tapos, para sa nominal moment, di ba, kanina pinaghiwalay natin. Kung hindi nyo paghiwalayin, ito naman yon So, pag nag-moment tayo dito sa point na to, dito sa may T, or kahit saan dito, basta dun sa may force, para hindi na natin isasama sa equation yon So, summation ng moment dito sa point T is equal to 0, makukuha nyo itong uh, moment capacity na Tc times d minus a over 2 plus cs times d minus d prime. So, determine lang yung value ng cc at saka itong cs. So, pag nag-yield siya, as prime fy. Pero pag hindi nag-yield, as prime fs prime. Yung actual na stress ng steel. So, isang way din to para makuha yung nominal moment capacity ng beam. Depende na sa inyo kung ano yung mas prefer nyo na way kung paano kumuha ng nominal moment capacity.